Calidad con humor. Y humor con calidad. El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Nada pasa por debajo de su radar. En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro, est a nuestro estilo. El Mañanero presenta lo bueno, lo, bueno, lo, malo, lo y malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana. Sí, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida. Si quieres ver de lo que te hablo, dale follow en Instagram a sí mismo, arroba DR Núñez Santana. Lo bueno, lo bueno. Dice todo. Lo bueno. en el día de ayer fue invitado a la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta que se hace todos los lunes en el Palacio de la Policía. Estuvo encabezada, orgullosamente, las mujeres dominicanas tienen que... Eh, y, y ojalá puedan sacar una foto de esa. No la vi, pero deberían sacarla. ¿Dónde está? Fue encabezado por la minis, la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Yeah. Y por la magistrada Jenny Berenice. Esas tres mujeres. Wow, pues muchas mujeres sí, controlando. Sí, sí, Esas sí, tres mujeres controlando. Qué bien. Ahí se nos mostró a los diferentes diputados. Fuimos a una delegación de diputados. Se nos mostró el fiscal de la provincia y el director, el jefe encargado de la, de la provincia. Sí. De la, de, la, de la policía. Nos mostraron las estadísticas de cada provincia. O sea, fuimos de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, eh, de Santiago, de Bauruco. Y definitivamente la policía está trabajando. Ahí también se revelaron que vienen tolerancia cero ante la, ante la contaminación sónica sí. a cualquier hora. O sea, no es de noche. No, porque Ay, pues la bueno. contaminación sónica es a cualquier hora. No, pero sí, molesta, pero, molesta, pero, molesta siempre. Un taller, un taller contamina más sónicamente que una discoteca. No, mi sí, amor, ¿cómo sí. tú dices eso? Por la hora. Porque claro. el, el, la discoteca no, no, abre no. cuatro es que horas, no que cinco ver. horas, el taller trabaja ocho y diez horas. Sí, pero pero ah, bueno. si un colmadón tiene la música en la mañana alta, Domingo. es lo mismo que si la tiene en la noche. Sí. Pero él está despierto. Es eh, contaminación, gozo. no, no, no el, tengo gozo. Y el que está descansando en su casa, luego el colmado. Algo importante que se habló ayer también es que vino una reestructuración del COBA. Hey. Te llevó el coba. No, no, Ese no, mismo, daña el party. No, 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 Exactamente. No, 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 eh, bueno. Se tiró el coba. Hay daña un el party. Esa. Hay un sitio cerca de por aquí que cada vez que yo vengo en la mañana, juego bien. Le... Ay, tapón, ya, pero esos éramos gente. nosotros en el pasado, macho. No, pues mira. No, 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 bueno, no, 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 no. Bueno, pues la cosa es que felicidades para, eh, para, para todos los policías, sobre todo a, a, a los policías que trabajan de vocación, aunque ahora se le está pagando dignamente, todavía le faltan más. Están ganando unos 25 mil pesos. Sí, le, le aumentaron, le aumentaron. Eh, ¿Cuánto están pagando? Sí, 25 mil. Para comenzar. 25. Y, para arrancar. Y las, Yo puedo enganchar. Y, la, y, no, ya ojo, tú ojo, y las Ay, retribuciones. No. Claro. Que, no que comenzó con el antiguo ministro de Interior y Policía. Y lo está, está continuando, sí, obviamente. Sí, 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 Oye, esta querida Faria de Jaful. Hablando de eso, lo muy, 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 muy ¿Qué? malo. ¿Qué pasó? Boli. No. El gobierno dominicano negó tener un rol eh, en el tema del avión que se encontró aquí de Maduro. Explíquenme eso, explíquenme eso. Yo estaba en una explicar. reunión. Yo pero, quedé ah, boba. Pero alguien que sepa que me explique. Yo sé, ah, boba. Yo, yo sé. Pero me da que te estudió esa noticia la noche anterior. La verdad, oye, me mira la serie. Y esta no. Déjala que ella te explique. Ok, ok. Yo tengo que pasar. Ayer, ayer salió una no. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, oye! ¡A María Celeste Mira. Él, él, que lo provoca, o sea, Mira, él, él. Pero es Nuria Ortega, <risa> Nuria Ortega, ten paciencia, Mira. Nuria Ortega. Ya, ya, perdón, tu momento perdón, llegará. Perdón, perdón. Se, se le va a la vaina. Adelante, adelante. Espérate que se me olvida, yo, yo estoy diciendo. Entonces, oye bien, ayer okay. salió una noticia que confiscaron un avión que pertenecía a Nicodás Maduro aquí, ¿verdad? En la sí, isla. Sí. Resulta que el ministro, el ministro de, Exterior, de Relaciones Exteriores en República Dominicana dijo que él no sabía qué hacía ese aparato aquí. Que esa paloma aquí llegó, que se confiscó, que no sabía nada. Mi pregunta del millón. Y le preguntaron al mismo Prezi, a mi tío Prezi. Sí, 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 y entonces, sí. y él se quedó así. ¿Cómo es que tan... ¿Cómo ¿Cómo que no sabía? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo es como bulín? Uno, dos y tres. <risa> entonces, <risa> nada más. Y yo, y la pregunta del ¿Tú no lo has visto? No. Se cae sí. mirando al es. ¿Que tú no lo has visto? Así. <risa> Entonces, okay, ahora, la pregunta. Que me explique alguien. Yo te explico. Mira, espera, que yo no he terminado. No quiero que Bolívar. compita a nadie. No quiero que compita a nadie. Pero déjame terminar. Y tápate esas canas. Okay. Entonces, mira. 
el hecho, la pregunta del millón es sí. Pero no es la pregunta, mi amor, porque él todavía siente que no le dice nada. Yo sí si puedo dejar que Dolphy me explique. Pero déjala que pregunte. No, no, pero yo te quiero. Dolphy. Yo escribí un párrafo bonito. Tú puedes explicarme, espérate. Sí. Y ahí está Enrique que se la sabe. Vamos también. a ver, Dolphy, tú puedes explicarme qué fue lo que pasó con el avión. El avión llegó el 23 de mayo a República Dominicana. Con fecha. Qué perra. El periodista Rafael de Castro dijo en un eh, en un artículo que ese avión fue inmediatamente secuestrado por la Procuraduría, pero nadie se interesó por el avión. Porque según las declaraciones que emitió en el día de ayer el presidente de la República, Luis Abinader Corona, el avión no aparece registrado como avión presidencial del señor Nicolás Maduro. Por tanto, no hizo bulla. Claro que no va a estar registrado a nombre de Nicolás Maduro porque fue comprado a través de una compañía fantasma. Porque ay, te está ferrito la vaina. Porque ay, ay, ay. quedó cerca. Okay, tú me tú me sabes algo del avión. Oh, muchachos. El momento. Me ya consuelo. Es tan tal que <risa> nuestro querido presidente, eh, continuando la noticia, dijo que que aquí hay cuarenta y pico de, de aviones que no se sabe eh, no, el pero, registro de, de como de dueños eh, actualmente. Que tú no le llevas la vida, pero se sabe. No es por chismear. Registro. No uh -huh. quiero chismear porque tú sabes que yo no soy no, así. No, tú no eres así. ¿Cómo es posible que ahora nos estemos debatiendo de cómo llegó, cuánto tiempo tiene? Llegó ah, volando, y me, sí, bueno, y que llegó volando, ¿verdad? Llegó sí. volando, sí. O sea, se meten otra cosa aquí y no se sabe y nadie da respuesta. No, no, se sabe, no se sabe. Llegó no se el sabe. 23 de mayo a las 5 horas aproximadamente, porque no voy a decir que todo muy Según bien. el listín del 19 de mayo. El 23 de mayo fue eh, secuestrado ah, por... Incautado. Si tú quieres, pero para mí lo secuestraron porque él estaba ahí, no me... Nadie <risa> 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 está, está bien. Nadie está bien aquí. Eh, eh, por la Procuraduría, entonces... ¿Qué es que hacía aquí? Por una con querella. No, pero lo, que, ya. pero lo que dice el presidente también es cierto. Eh, nosotros no solo somos un, un lugar estratégico para, para los destinos, sino también un gran centro de reparación. Donde se hace. Y recuerde también que los territorios de aeropuerto, todo el mundo sabe, es de todito. Y ya ese avión además, tenía una alerta y estaba siendo investigado exacto. por los Bando Estados aviones Unidos. Que le quitan además, a Maduro. además bueno. fue confiscado por los Estados Unidos, que en el día de ayer estaban haciendo sus respectivos the, the, the análisis. Los expertos de las redes sociales hablando, somos Maduro, le quitamos la vuelta a Maduro. No, mi amor. Los Estados Unidos fueron quienes confiscaron el avión que es de Maduro, pero no es de Maduro. ¡Lo malo! ¿Qué ¿Qué Lamentablemente, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? y ojalá ¿Qué? los dueños de empresa tomen medidas y los empleados también, se anuncia por la onda tropical fuertes lluvias hoy. Hoy ah. se anuncian fuertes lluvias. Bueno, ya me lesió nublado. Ya ustedes vieron cómo me lesió el cielo. Yo estaba chulo el cielo. Yo llegué a las 7 y estaba como chulo. Amarilloso. ¿Tú no lo viste? Sí, y, y, y goteando. Ah, no, pero estaba, se, estaba mojando. Se veía bonito. Ay, qué bonito. Ay, sí, la lluvia está romántica con un, con un terreno. <risa> Por las 7 de la noche. Estaba de noche todavía. Digo, de la mañana, perdón. Estaba sí, de noche porque todavía. amaneció totalmente señores, nublado. Así que, por favor, eh, principalmente los empleados, tomen su medida de precaución porque va a llover. Yo he tenido mi cuarto desordenado, pero yo vi ese sistema y está regado por todos los lados yo, sí, yo saco una sistema, lista de, de sí, sí. posibles excusas para no venir y yo decía no, esa no no, esa ¿Ustedes no nunca se han quedado, esa depresión, esa usted, onda usted nunca se ha quedado como que se paran de la cama y se quedan viendo la pantufla como que <risa> eso es que tiene problemas, eso es que tiene problemas. Te, pero te, no. hablaron, te hablaron la pantufla. Vamos, Coel, Lo vamos. nuevamente preocupante, mi mano. gente del este eh, ya la está tirando el, 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 el grito al cielo porque, vuelvo y digo, lo hemos repetido en, en semanas ah. eh, pasadas, que hay que diversificar eh, otras áreas de transporte, en, específicamente Bávaro, específicamente en Bávaro que es la parte como muy comercial del este, o sea, Punta Cana, Capcana, son lugares también que se trabaja mucho, pero Bávaro es, la, es como la arteria 100% comercial de esa área. Y ya no dan abasto, la avenida Barcelona está muy congestionada. Se forman tapones, ya el que se estaba mudando y que me voy para disipar la mente al Bávaro, voy, qué chulo. No, no, ya no está pasando eso. Hay tapones. Y duran bastante porque la avenida Barcelona es la principal, así que hay que pensar en eso eh, rápidamente porque ya la cosa se está moviendo agria. Correa, ¿qué tenemos? Lo malo. ¿Qué pasó? Ay, Dios, ¿Qué tan Dios, malo? Dios mío, ¿qué Ayer lo mencionamos, aquí hablamos del caso Lechuga. Uh -huh. Y yo mencioné que los antihaitianos son algo violentos. Y me escribieron para antihaitianos diciéndome que no, que no son violentos. En la forma que me escribieron, 
violento. dejaron de decir que son bien violentos. Y yo quiero mandar un mensaje a un, a, un, a un pana del medio. No voy a decir un amigo, un conocido, que es Manny Solano. Manny Solano tiene que bajarle. Ah, Manny, sí, sí, lo conozco, sí. Tiene que bajarle, Manny Solano, colega tuyo. No, ah, le gago. Eh. No, él le gago. Eh. Él le gago. No, no me da lengua. Tiene que bajarle, Manny Solano, a, al ímpetu de que el, no está, el que no está de acuerdo contigo es enemigo de la patria, es antidominicano, es pro haitiano, debe ser linchado en una plaza pública. Tiene que bajarle, porque un día un loco te va a hacer caso y le va a dar un golpe a alguien que no esté de acuerdo contigo y con la... Porque todos son guapos en redes. Ya, pero nadie ya. ha ido a un batea a sacar haitiano. Nadie ha ido a un mercado a sacar haitiano. Son muy buenos en las guapos en las redes. ¡Vamos a defender! Eso es de lo que están ahí. Pero míralo ahí, con, míralo ahí con su palo, su dentro, pico, una construcción. Ve y sácalo. Dentro del informe, en la semana pasada hubo 600 deportaciones de ilegales haitianos en Santo Domingo Este. Y 600. continúan las deportaciones. Wow. Solamente ahí. O sea, porque, es que, este. eh, sí, porque cada provincia presenta sus resultados. Sí. De los resultados que me llamó la atención fue eso, 600. Y estamos en, eh, por debajo de 10, eh, de 10 homicidios a la semana. Eh, Santo Domingo Este también se coloca dentro de las provincias más seguras de, del país. De las cosas que pude eh, eh, resaltar en el día de ayer. Vamos con Alexandra que está de Puerto Rico. Atención, Bendito. que volvió el eco, volvió el eco. Hola, hola, buenos días chicos. Eh, ¿Cómo están todos por ahí? Hoy es martes, aquí en la Isla del Encanto. Les tengo una noticia, mira, y esta es preocupante. Seguimos con el tema de las elecciones y se ha levantado una bandera a los comisionados electorales de los diferentes partidos porque eh, ustedes saben lo que es el voto adelantado. Las personas que están en cama, que están en hospitales, que tienen cirugías programadas, que tienen un viaje, pueden solicitar el voto adelantado. ¿Qué pasa? que el voto adelantado se supone que tú lo solicites con la dirección que registraste en tu tarjeta electoral de manera inicial. Pues ayer la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones firmó una resolución que tú puedes solicitar el voto adelantado desde cualquier otra dirección, aunque no esté registrada. Y de una vez los partidos dijeron, espérate, que ahí se puede hacer trampa, porque yo te puedo solicitar voto adelantado con esta dirección, con la de Bayamón, con la de San Juan. Y ahí podría venir un problema. Así que eso está preocupando a los diferentes partidos, ya que eso se presta para poder hacer su poquito de fraude, eh, igualito que como pasa por allá. Bueno, pues ahí, ahí está, ahí está Alexandra. Eh, eh, la interacción está medio jodona porque si lo abrimos los dos micrófonos juntos hay un eco terrible. O sea que... ¿Tienen alguna pregunta para Sí, Alexandra? no, que yo iba a decir, lo dijimos ayer, que se está dominicanizando el mundo de las elecciones. Esos son trucos sí. criollos. Esos sí. son trucos tr criollos, sí. Alex. <risa> así es, chicos, así es. Chequeo lo del sonido. No, no, es aquí. O, ahora es aquí. Esto es terrible. Es aquí, no te preocupes. Bendito. Vamos tú a que la bien, gente... Tú, tú estás bien, bien, tú estás bien, bien Alex. Mm. Vamos a que la gente Mario, tenga la Mario? oportunidad... No, no, Mario, no, que está bien el, el audio. Ah, yo esto. pensé. Vamos a que tú tengas la oportunidad de decirme una cosa buena, una cosa mala, una cosa fea. Ayer, esto es bueno... Eh, la comisión bicameral que estudia el anteproyecto de ley que reforma la constitución se reunió en el día de ayer eh, fui como invitado, no soy parte de la comisión pero sí tengo derecho a ir y tengo voz además aún no tengo voto en esa comisión eh, deja de toparme hermano, déjame terminar de decir mire señor, mire señor por favor, pero usted y yo estamos a dos metros ¿Qué es lo que tú me quieres decir? No, no, espera, sigue, sigue. Que, no, ahora yo sí tengo una pregunta. Que para Antoniano ustedes. Peralta fue en el día de ayer. Esa es la noticia. Sí, está bien. Y ¿Cuál es la noticia? Sigue, sigue siendo tema de discusión la reducción de los diputados. ¡Ay! Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O, o por qué le pusiste el guión? 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Una noticia buena, una noticia mala, una noticia fea. Mañanero, buen día. Buen día, Boli. Dale, fiera. Hermano, óyeme. Ciudad satélite de los Alcarrizos, eso es malo. ¿Qué pasó? Yo he llamado varias veces. ¿Se culpa en el, el, el domingo, el domingo, hay, allá hay una ola de invasores que se han metido a robarse unos terrenos de una constructora llamada Delta Intour. El domingo nosotros hicimos una recolecta y cerramos una pared que ellos por demás habían tumbado para tener acceso al, al, a los terrenos que se han robado. Y ellos llegaron armados hasta los dientes, mi estimado. ¿Cómo? Entraron a palo a un señor mayor por demás 
que es vicepresidente de la Junta de Vecinos. ¿Dónde es eso? Videos, Repítelo. Ciudad Satélite de los Alcarrizos. Hay videos que están en las redes. Envíame los videos, verdad. oye, envíame los videos. Descarga la aplicación del Mañanero y envíame los videos donde dice Reportero Mañanero, para ponerlo aquí. Mañanero, buen día. Buenos días, Wally. Buen día, mi cielo. Seguimos en Santo Domingo Este queriendo pagar la basura y no podemos. Es difícil pagar la basura, eh, ¿verdad? Sí, tenemos dos sábados yendo allá a Megacentro. La joven no está. Tampoco habilitan el verifón. Y tampoco habilitan la caja los sábados allá en la sede central. Estoy de acuerdo contigo. Te dije que del, el colegio de mi mamá ha cogido lucha para pagar la basura. Sin embargo... Tenemos que entender que eh, despacio o sea, las cosas se están logrando, está más limpio Santo Domingo Este, hay muchos logros. Eh, ojalá resuelvan eso del que quiere pagar basura. Es una, es una sencillez. Sí, es, eso hay que ponerlo fácil. Hay que, una en, la para, en la parada de motor, el que quiera pagar su basura, un verifón, pónganle fácil al que quiera pagar. El alcalde no ha podido. Que si hay mucho, sí, sí ha podido. Sí ha podido. Digo, no, no diga ha podido que todavía, no diga pero lo va a lograr. Resolver lo del pago de basura. No, 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 el no. pago de basura. Se, que está tiene resolviendo, se está resolviendo. Las cosas se están resolviendo el paso. Yo no tengo una pero pregunta tienen que ponerle al que quiere pagar, que son muchos en Santo Domingo sí, Este, que se la póngansela fácil. fácil. Una aplicación. Pagarlo como, como de este, de sur, esa no, vaina. Que eso será. de los bancos. Póngase la fácil al que quiera pagar. Hello. Buen día, buen día, mojones. Dale. Ah, qué difícil, tengo par de llamando. Eh, Boli, yo quiero que me expliquen qué es lo que va a pasar con el nuevo código, los empleados. Eh, es verdad que van a quitar la liquidación porque o toman el informado. Siento que tú estás mal informado. Sin sí. embargo, vamos a pedirle al ministro de Trabajo. Que venga un día. Que venga aquí, un día. Que venga Mi Miguel de Camps. Tu primo, escríbele. Sí. Primo. Venga, por favor, al mañanero, buen mozo, buen mozo. porque hay, hay cierto halo de desinformación. Buen día. Aló. Buen día, Boli. ¿Cómo tú estás? Estoy bien, mi hermano. ¿Y tú? Todo bien. Óyeme el taponazo en el cruce de Mano Guayabo con prolongación 27. Ay, sí. ¿Qué vamos a hacer? Es verdad. Eso, eso, Agüero, ¿qué vamos eh, a hacer? Pero saben, hay que hacer un elevado. Hay que hacer un elevado, ellos lo saben. Lo que pasa es que no hay pues, fuerza de voluntad. Dime, dime, ¿qué va a decir? No, 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 están en eso. Un momentito, están en eso. Están en pintura. Están en pintura. O sea, que tú estás diciendo que en obra pública no están en eso. Obra pública, no están en eso. Al contrario, las dos soluciones. Eso es lo que acabas de decir. Las dos soluciones más grandes de este momento. Que no hay voluntad. Es el 9 y pintura. Están diciendo que no tiene voluntad obra pública. Lo que no habían hecho en 16 años el PLD. En 4 años. Pues si hay voluntad. Tengo una pregunta que la de ahorita. Entonces, entonces vamos a esperar No, no te tomes para eso Entonces vamos a esperar que el caso Salga de la palestra Para hablarlo Espérate. Ponme los videos por favor Ponme los videos Mucho ahí de los, que, de los que envían Dale por favor Como si se tratase de un vertedero a cielo abierto Así se ve la intersección Tutí Cáceres con Juan José Duarte Próximo a la Máximo Gómez como podemos ver, es intransitable para cualquier peatón y un foco de contaminación para los moradores del sector. Quedamos a espera de pronta respuesta de parte de las autoridades. Y agradecemos este espacio dentro de lo bueno, lo malo y lo feo del mañanero. Los dueños de tus manos. Ey, pero muy bien ese. Me lleva el diablo con el eco. Muchachos, eso se escuchó. Ah, perdón. Pero, ahí, ahí se oyó bien. Se oyó bien. Pero del diablo se oyó clarito. Y entonces al tener eco, se oyó, diablo, diablo. Ponme sí. otro video, por favor. Para explicarte lo que pasó en ese kit. Espérate, ya voy. Yo tengo. Reportando para el mañanero, el lominero en Filadelfia. Boli, te necesitamos. Pero mi amor, ¿a dónde me en decís? Pero, 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 yo te necesito a ti. Eh, ¿cómo así? Oye lo que tú haces. Ve a un Dix, un Dix, eh, 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 un warehouse que tiene Dix, cerquita ahí de Filadelfia. Yo creo que se llama en Cherry Hill. Cherry Hill, yo creo Los que Los Dix pasan. Exacto. Y consígueme <risa> unos tenisitos Under Armour que ellos tienen a 15. Por favor. Pero, y, y dime cuánto es que yo te lo voy a mandar. Todo lo que tú consigas. Así? Como diferentes hay diferentes hay del 3 es... al 7 ah, pero espérate hay unos hay eh, todo el que está en New Jersey por ahí hágame ese favor vaya al Dix Warehouse hay uno en New Jersey hay otro en Cherry Hill que es New Jersey también pero es lejísimo hay unos tenis Under Armour del 3 al 7 un Barato. amigo mío quiere que tú a lo incluyas. 15 dólares. No, ¿eh? ¿Eh? Un amigo mío quiere que tú lo incluyas ahí. No, mi amor, ¿cómo lo decís? Eso son tiene 20 de años. Es un enano. Casa 7, enano. No, es, es, es dijo, un enano y calza 24. Eh, y se sienta de gorra. <risa> <risa> Entonces, los jeans. 
Él no podía comprar el, 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 el nalgón. Sí, sí. Los pantalones, se le ha hecho complicado. Por Luis. Sí. Él los pide de adulto y lo corta. Atención, mi amigo de la Jessy, que tenga ahora. Le voy a dar la dirección ahorita. Pero, Chichi, la pregunta mía es: ¿eso fue todo lo que él dijo? ¿Vos te necesitamos? Pero no me dijo dónde. ¿O fue que tú lo contaste? No, pero yo no necesito a él. No, él no dijo. Él te mira de él. Lo mira la pregunta. Mira, el primer video que habla de la Tunti Cáceres y la San Martín, esa zona. Esa manzana. El amigo de un amigo de papiera que era abogado que estaba vendiendo esa manzana, ahí tú falleció y no pudo. No pudo. <risa> esa comisión. Sí, porque un tipo que forraba muebles se negaba a salir y en lo que peleaba por sacarlo se murió el abogado. Entonces, el problema de esa zona es una manzana completa. Hay pocas casas en la zona y por ahí es que está Boli, que fuimos varias veces al Hotel San Martín. Exacto. Que venden un, un, un asopado de camarones. Un asopado de camarones. En el Londres, en el Londres. En el Londres, en el Londres perdón. En el Londres. Ah. Por ahí que está. Un... Ahí hemos ido varias veces. Ay, varias veces. veces a comer. Sí, uno de los restaurantes favoritos que en paz descanse mi hermano Federico Valera. En Londres. Las croquetas. Las croquetas que venden sí. allá. No, y, y el pan con ajo. ¿Y cómo sí. se llamaba? El, 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 en la segunda. El que estaba, el que estaba. Tú fuiste en la segunda. No. En la México, que era verde. Que, eh, el eh, Vizcaya. El Escocia. El Escocia, el monstruo verde. El monstruo verde. Que tú entras caminando ahí. Sí, sí. Cuidado. Cuidado. Se entra por la frente por adelante. Cuidado. Pero ¿qué es lo que son? ¿Restaurante o todo? Restaurante. Restaurante. Te lo voy a aclarar. Todo el que te habla de ese restaurante, te lo digo porque tengo mucho tiempo trabajando en radio y los hombres hablan de restaurante y hablan como de un, o, o un segundo un piso, recuerdo. O, o, no, no, sí, o otra una, cocina. Eh, otra algo nebuloso, nebuloso. Un, un momento que no he terminado. Es que está cerrada, mi amor. No, no, ah, ok, está bien. Y dicen, y dicen, qué buena la croqueta. Qué bueno es el pan el de asopado. ajo. Sí, el asopado. Sí, el asopado de La segunda. Y por qué no la lleva, no, hombre. Una la lleva, ¿no? Que no sea una entrada. Vamos, quiere ir a comer ese pan de camarones. Eh, no, porque está lloviendo. ¿Y por qué te invitan a dormir? No, vamos todito. Todo. Ah, yo he ido con Correa y con Yoguita. Y Natra. Y Doctor Natra. Y Natra. Tengo la pregunta. Vamos. Y la pregunta. Espérate. Atención. Atención, los mineros. Y atención, todo el que quiera, que quiera ayudarme. Hay tres warehouses de Dix. Que están uno en Paramount, New Jersey, otro está en Sewell, New Jersey y otro está en Cherry Hill. El de Filadelfia te queda a punto de caramelo el de Cherry Hill. Nada más tiene que cruzar de Filadelfia para Cherry Hill. Es el mismo pares. que está. Miren, hay unos tenis Under Armour que están del número 3 de niño, del número 3 al número 7. Yo necesito algunos. Usted, si me lo quiere regalar, se lo voy a agradecer. Si no, entonces usted me dice cuánto es que yo le hago la transferencia. Te Mire, la pregunta. Lo, lo, ¿Cómo se puede catalogar? Vamos, lo esto? último, lo, lo último. informativo. Lo, así, lo, último, lo, lo último, último, lo último. Lo último, lo último. Ah, mire, efectivamente, lo último, don Celso Marrancini denunció en la semanal que existen alrededor de 800 mil conexiones eléctricas ilegales en la República Dominicana. Le hace como ilegales que no se les factura, Volviéndome que loco. no pagan y que están recibiendo energía eléctrica que hablábamos en no. días pasados ¿en dónde están? aquí hablábamos en días pasados eh, uh -huh. en, en esa dirección y muchos decían que aquí no se puede durar ni un solo día de atraso para pagar uh -huh. energía eléctrica uh -huh. y yo decía precisamente eso que sí que hay algunos sectores que sí están organizados. Sin embargo, ver, hay otros y no precisamente todos pertenecen a la clase más deprimida, sino que los del centro, nosotros, la clase media, somos los que pagamos más energía. No, fuimos, ver, ella. Ella. La pregunta. Eh. Yo tengo la pregunta del cielo. hermano? Entonces vamos a esperar. El programa más relevante de la radio matutina. Mercándole. El Mañanero.